శ్లోక సిక్స్టీ వన్ ఫ్రమ్ శ్రీ విష్ణు సహస్నామ స్తోత్రం సుధన్వా ఖండపరశు దారుణో ద్రవిణ ప్రద దివిస్పృక్ సర్వ దృగ్వ్యాసో వాచస్పతిర్ అయో నిజ సుధన్వా అంటే మంచి ది గ్రేట్ బౌ ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారండి ఎవరు ధారణ చేస్తారండి ఆ విష్ణుమూర్తే ఓం సుధన్వనే నమ ఈ బౌ అండ్ యారో ఎందుకు ఈ బాణాలు ఆయుధాలు ఎందుకు అధర్మంగా ఉన్న వాళ్ళని శిక్షించడానికి ధర్మబద్ధంగా నడిచే వాళ్ళని రక్షించడానికి సుధన్వ అనేది రామావతారంలో రాముడు ఎప్పుడు బాణాన్ని పట్టుకునే ఉంటాడు ఆయుధము సుధన్వ అనేది చాలా వరకు రామావతారంలో రాముని గురించి ఖండ పరసు ఖండ అంటే ఖడ్గమని వస్తుంది యాక్స్ అని కూడా వస్తుంది గొడ్డలి కత్తి ఈ పరశురాముడి చేతిలో ఉన్న ఖడ్గం గొడ్డలి అది పరశురామ అవతారానికి ఈ నామం వర్తిస్తుంది ఖండ పరసు అది కూడా విష్ణవతారమే పరశురాముడు కూడా విష్ణవతారమే సుధన్వ ఆయన బాణాన్ని ఎందుకు పట్టుకుంటాడండి ఎప్పుడూను టు ఎండ్ ది వికెడ్నెస్ టు ఫైట్ అగెనెస్ ది అధర్మ పీపుల్ అధర్మంగా నడిచే వాళ్ళని శిక్షించడానికి దారుణ ఈ నామం ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఈ స్టెరిఫిక్ మెర్సిలెస్ టువర్డ్స్ ది అన్రైటియస్ పీపుల్ హీ హ్యాస్ నో మెర్సీ టువర్డ్స్ ఇమోరల్ ఇల్లీగల్ అండ్ అన్ఎథికల్ పీపుల్ ధర్మ మార్గంలో నడవండి అధర్మాన్ని వేయండి అని ఈ విశ్వసస్నామ స్తోత్రం మనకి చెబుతుంది ఎందుకు మన పురోగతికి మనం పురోగమించాలంటే మంచిగా జీవించాలంటే ధర్మ మార్గం ఒకటే సరైన మార్గం ద్రవిణ ప్రద ద్రవిణ అంటే మనీ రిచెస్ వెల్త్ ద్రవిణ ప్రద మనకి ఈ ప్రపంచంలో బాగా ఉండాలంటే ఆనందంగా ఉండాలంటే వెల్త్ రిచెస్ కూడా అవసరం అది ఇచ్చేవాడు ఎవరండి ఆ విష్ణుమూర్తే ఓం ద్రవిణ ప్రదాయ నమ అని నామం జపిస్తే సిరి సంపదలతో తొలతూగుతారు దివస్పృక్ దివస్పృషే ఓం దివస్పృషే నమ అనేది నామం ఓం దివస్పృషే నమ అంటే మనము ఆ విష్ణుమూర్తిని ఊహించుకోవడానికి ఆయన గుణగణాలు కానీ ఆయన దాత స్వభావం కానీ స్కై రీచింగ్ లిమిట్లెస్ అబండెన్స్ దివస్పృషే నమ అనేది చాలా మంచి నామం సమృద్ధి అనంతం అనేది ఈ నామానికి అర్థం వస్తుంది సర్వదృగ్వ్యాస ఓం సర్వదృగ్వ్యాసాయ నమ వ్యాస అంటే వ్యాస భగవానుడు రైటర్ కంపైలర్ అని వస్తుంది ఈ నామం వేదవ్యాసని గుర్తు చేస్తుంది ఈజ్ ఎ కంపైలర్ ఆఫ్ వేదాస్ ఇంటు ఫోర్ వేదాస్ అండ్ ఆల్సో ది ఆదర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పురాణాస్ అష్టాదశ పురాణాలు బ్రహ్మసూత్రాలకు కూడా ఆయనే రచయిత సర్వదృక్ సర్వదృషే ఈజ్ ఆల్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ సీయింగ్ అండ్ ఆల్ అబ్జర్వింగ్ ఇక్కడ వ్యాస అనే దానికి రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ అని వస్తుంది అంటే సర్వదృష హీస్ ది లార్డ్ విష్ణు ఈస్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ and it's being recorded right the good merits demerits everything is being recorded and we'll have to face the karma on the judgment day vachas patir ayonijah idi rendu namalu vachas pati ayonija ajah ni intaku mundu vachindi abhu ani vachindi ayonija he is not born he is there vachaspati 
అంటే వాక్ అంటే హీ హెస్ గాట్ ది గుడ్ హీ హెస్ గాట్ ది గుడ్ వాయిస్ గుడ్ నాలెడ్జ్ గుడ్ విజ్డమ్ గుడ్ విజ్డమ్ వాచస్పతి అంటే హీ ఈస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ది నాలెడ్జ్ ఆల్ ది విజ్డమ్ హీ హ్యాస్ అ గుడ్ వాయిస్ ఎలక్వెంట్ ఇన్ స్పీచ్ who can be eloquent who has mastered who has no he, who has no confusion who has clarity and who has knowledge only can raise and speak out and he only can command right if one is not confident then he cannot speak he cannot stand up so manam edena manaki vidya vachte edena oka vidya manaki poorthiga vaste dantlo manaki ఒక పట్టు వస్తుంది పట్టు వస్తే మనం ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ధైర్యంగా వాళ్ళని నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పగలం వాచస్పతి రయోనిజ అంటే మనందరికన్నా ముందు పుట్టాడు ఆదిదేవుడు ఆయన హీఈస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ది విజ్డమ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హీఈస్ దేర్ అండ్ హీఈస్ దేర్ విత్ ఆల్ ది విజ్డమ్ అండ్ ఆల్ ది వైజ్నెస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ వాచస్పతి నామం గురించి ఇంకొకటి చెప్పుకుందాం మంచి వాక్కు అంటే సరస్వతీ కటాక్షం మంచి వాక్కు ఉంటే మంచి విద్య ఉంటే లక్ష్మి కటాక్షిస్తుంది మంచి వాక్కు ఉంటే సరస్వతి ఉంటే లక్ష్మి ఉంటే పార్వతీదేవి కూడా కనికరిస్తుంది పార్వతీదేవి కూడా కటాక్షిస్తుంది పార్వతీదేవి అంటే శక్తి సో ఎవరికైతే మంచి వాక్కుందో they are all powerful because saraswati lakshmi parvati vallani eppudu challaga chustaru andukani manchi vaak anedi chaala chaala mukhyam om vaachaspataye namaha om vaachaspataye ayo nijaya namaha ani ee naamam shloka 61 lo mukhyamaina naamalu ద్రవిణ ప్రద వాచస్పతి అయో నిజ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు మే ఆల్ లివ్ హ్యాపీలీ